అప్పటి మహిళలకు ఇప్పుడున్న మహిళలకు ఉన్న తేడా ఏంటి కాస్త వివరంగా ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు చపాతీలు చేయాలి అనుకుంటే పిండిని గుండ్రంగా చేసి పెనం మీద వేస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా పప్పు వండాలంటే ఆల్రెడీ కొన్న పప్పును నానబెట్టి కుక్కర్లో వేసి గ్యాస్ మీదకి ఎక్కిస్తే సరిపోతుంది కానీ పూర్వం రోజుల్లో పప్పు కావాలన్నా పిండి కావాలన్నా విసిరేవాళ్ళు అంటే తిరగలే దిక్కు కాబట్టి రోజుకోసారి ఇసురాయితో పనిపడేది అప్పటి మహిళలకు తమ కుటుంబానికి ఆత్మీయమైన వంటను చేస్తూనే తమ ఆరోగ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకునేవారు అప్పటి మహిళలు ఇసురాయి వాడితే నార్మల్ డెలివరీ అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇసురాయి తిప్పేటప్పుడు పొట్ట మీద ఒత్తిడి కలుగుతుంది ఈ సమయంలో పొట్టలో సంకోచ వ్యాకోచాలు జరుగుతాయి పొట్టలో ఉండే గర్భ సంచికి కూడా కదలిక ఉంటుంది పైగా నడుం పైభాగం అంతా రౌండ్ గా తిరగడం వల్ల పక్కటి ముక్కులు ఫ్రీగా అవుతాయి ఈ కారణాల రీత్యా ప్రసవ సమయంలో సిజిరన్ అవసరం లేకుండా సహజ ప్రసవం జరుగుతుంది ఇలా పుట్టిన పిల్లలు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పూర్వం ఆపరేషన్ అనేది లేకుండా ఒక్కొక్క తల్లి ఐదు నుంచి పది మంది పిల్లలకు ఇలా జన్మనివ్వడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం గర్భిణీలకు ఆరు నుండి ఏడు నెలల వరకు ఇసురాయిని తెప్పొచ్చు ఇసురాయి వాడడం వల్ల అధిక బరువును తగ్గిస్తుంది ఇసురాయిని ప్రతిరోజు ఉపయోగించే స్త్రీలకు మొనోఫోజ్ సమస్యలు ఉండవు ఇసురాయిని వాడడం వల్ల వంటల్లో టేస్టే కాకుండా మోకాల నొప్పులు భుజం మెడ నడుం నొప్పులు ఉండవు బీపీ షుగర్ లాంటి వ్యాధులను కూడా ఇది అదుపులో ఉంచుతుంది ఇది అప్డేట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇలా ఎన్నో కొత్త విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్నా మన విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి ప్లీజ